இது பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்னு ஏழுல ரெண்டாவது கணக்கு அணிகளினுடைய சேர்ப்பு பண்பு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூனிகேட்டிவ் எத்தனை அணி இருக்கணும் ரெண்டு அசோசியேட்டிவ் எத்தனை இருக்கணும் மூணு சேர்ப்பு பண்புனா எத்தனை அணிகள் வேணும் மூணு வேணும் ஏ பி சி இப்ப அது என்னன்னு கணக்குல பாக்கலாமா டாக்கண்ணா கவனிடாக்கண்ணா ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி ஈக்குவல் டு மூணு கொடுத்துட்டாங்களா இப்ப இதுல வரிசையை முத பாத்துக்கோ இது என்னது மூணு பை மூணு இது என்னது மூணு பை மூணு இது என்னது மூணு பை மூணு அப்ப உன்னால அந்த கணக்கை செய்ய முடியும் இப்ப இதுல பாருங்க ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி இது என்ன பண்பு சேர்ப்பு பண்பு என்ன பண்பு சேர்ப்பு பண்பு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்ப இதை கொடுக்க மாட்டாங்க ஏனில் சேர்ப்பு அணிகளினுடைய சேர்ப்பு பண்பை சரிபார்க்கனா இதை நீயே எழுதணும் இதை எழுதி தான் நீ செய்ய வேண்டி வரும் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி அதனால இது உனக்கு எப்படி சே அணிகளினுடைய சேர்ப்பு பண்புனா இந்த பண்பு வந்து பார்க்காம எழுத தெரியும் இதுல வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்ப நம்ம முத எல்கச்சஸ் எடுத்துக்கலாமா என்னது எல்கச்சஸ் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி ஃபர்ஸ்ட் எதை கண்டுபிடிக்கணும் பிராக்கெட்ல இப்ப பி பிளஸ் சி இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பாத்துட்டோம் அணிகளினுடைய கூட்டல் பண்ணும் போது எப்படி இருக்கணும் அணிகளினுடைய வரிசை ஒரே மாதிரி வரிசையா இருக்கணும் முதல் அணி என்ன வரிசையில இருக்கோ அதே தான் ரெண்டாவது அணிலேயே இருக்கணும் இப்ப பி பிளஸ் சி பி என் எழுதிக்கலாமா என்ன ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்னு ஒன்பது ரெண்டு மைனஸ் ஏழு ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் சி அணி எழுதிக்கும் அதே மாதிரி அணிகளை கரெக்டா எழுது பி பிளஸ் சின்னு கொடுத்துருக்குது நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க ஏ எழுதிடுறீங்க பி அணினா பி அதான் சொல்றேன் கொஞ்சம் கவனம் தான் வேணும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது யாராலையும் கணக்கு போட முடியாதுன்னோ இல்ல மக்குன்னோ நம்ம ஃபெயில் ஆகணும் அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது கவனமா செய்யணும் அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன பண்ணும் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் கேன் பி ஆட் ஒத்த உறுப்புகளை கூட்ட வேண்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதனாலதான் அந்த வார்த்தையை சொல்றேன் நான் அப்ப ரெண்டோட எதடா கணா கூட்டணும் எட்ட கூட்டணும் அப்ப ரெண்டு பிளஸ் எட்டு டைரக்டா கூட்டுறவங்க டைரக்டா கூட நீ ஆன்சர் போடு தப்பெல்லாம் கிடையாது அடுத்து என்னது மூணு 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 பிளஸ் மூணு சரியாடாக்கண்ணா இனிமேல் கொஞ்சம் எழுதிக்கிட்டானே நாலு பிளஸ் நாலு அடுத்த என்னது ஒன்று பிளஸ் ஒன்று அடுத்த என்னது ஒம்பது மைனஸ் ரெண்டு அதே மாதிரி பாரு அந்தந்த இடத்துல தான் எழுதுறேன் ஒன்று 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 ரெண்டு ஒன்று மூணு ரெண்டு ஒன்று இது ரெண்டு ஒன்று எடுக்கிறேன் இது ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று ஏ டூ ஒன் பி டூ ஒன் இப்போ கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் எழுதணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நீ அடுத்தது என்னது ரெண்டு பிளஸ் மூணு அடுத்து என்னது மூணு ஒன்று அப்ப என்னது மைனஸ் ஏழு பிளஸ் ரெண்டு அடுத்த என்னது ஒன்னு பிளஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு இப்ப எழுதிக்கலாம் அடிக்கணு எட்டையும் ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன பத்து எட்டு ரெண்டு பத்து மூணு பிளஸ் மூணு ஆறு நாலு பிளஸ் நாலு எட்டு ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு ரெண்டு ஒன்பதுல ரெண்டு போச்சுன்னா ஏழு ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டினா அஞ்சு மைனஸ் ஏழு பிளஸ் ரெண்டு குறிகள் மாறி வந்தால் கழிக்கணும் இப்ப ஏழுல ரெண்டு போச்சுன்னா அஞ்சு ஏழுக்கு என்ன புரிய இருக்கு மைனஸ் அதனால மைனஸ் அடுத்தது ஒன்னு பிளஸ் நாலு அஞ்சு மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு குறிகள் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் கூட்டி அதே குறியை இட வேண்டும் இந்த சிம்பிள்ஸ் ஆர் சேம் ஆடிட் அண்ட் புட் த சேம் சிம்பிள் அப்ப என்னது ஒன்னே ஒன்னே கூட்டினா ரெண்டு என்ன சிம்பிள் இருக்கு ரெண்டுக்குமே மைனஸ் அப்ப இங்க என்ன வரும் மைனஸ் ரெண்டு வந்திருக்குது ஒரு ஆன்சரு அடுத்தது என்ன வேணும் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி அப்ப எந்த அணிய முத எழுதணும் ஏ அணிய எழுதணும் நாலு மூணு ஒன்னு ரெண்டு மூணு மைனஸ் எட்டு ஒன்னு பூஜ்ஜியம் மைனஸ் நாலு அடுத்த என்னது பிளஸ் பி பிளஸ் சி என்னது பி பிளஸ் சி பி பிளஸ் சி இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்களா இப்ப எழுதிக்கலாமா பத்து ஆறு எட்டு ரெண்டு ஏழு அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு இப்ப ஒத்த உறுப்புகளை கூட்ட வேண்டும் அப்ப நாலு கூட்டல் பத்து அடுத்தது என்னது மூணு கூட்டல் ஆறு அதே மாதிரி அந்த இடத்துல தான் எழுதணும் ஒன்னு பிளஸ் எட்டு ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு எங்க எழுதணும் இங்க கீழே எழுதணும் எந்த இடத்துல எடுக்கிறேன்றது பாரு அந்த உறுப்பு எங்க இருக்குதோ அதே இடத்துல தான் எழுதணும் அப்ப ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு மூணு கூட்டல் ஏழு மைனஸ் எட்டு அஞ்சு பிளஸ் அஞ்சு ஒன்னு மைனஸ் அஞ்சு ஜீரோ பிளஸ் அஞ்சு தப்பு இல்ல கையை வச்சு வச்சு கூட எழுது மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஏதாவது கஷ்டம் இருந்துச்சு அடிக்கணுங்களா இல்ல இப்ப பத்தையும் நாளையும் கூட்டணும் நாளையும் பத்தையும் கூட்டணும் எவ்வளவு பதினாலு மூணையும் ஆறையும் கூட்டினா ஒன்பது ஒன்னையும் எட்டையும் கூட்டினா ஒன்பது ரெண்டையும் ரெண்டையும் கூட்டினா நாலு 
மூணு ஏழையும் கூட்டினா பத்து மைனஸ் எட்டு பிளஸ் அஞ்சு குறிகள் மாறி வருது இப்ப கழிக்கணும் எட்டுல அஞ்சு போச்சுன்னா மூணு நான் எந்த எண்ணில இருந்து கழிச்ச எட்டுல இருந்து கழிச்ச அப்ப எட்டுக்கு என்ன குறி இருக்குது மைனஸ் அப்ப அந்த குறி தான் இங்க போடணும் ஒண்ணு மைனஸ் அஞ்சு குறிகள் மாறி வருது அப்ப கழிக்கணும் எதுல இருந்து கழிக்க போற அஞ்சுல இருந்து கழிக்க போற அஞ்சுல ஒண்ணு போச்சுன்னா என்ன நாலு அஞ்சுக்கு என்ன குறி இருந்துச்சு எதுல இருந்து கழிக்கிறோமோ அந்த குறியை தான் போடணும் அப்ப என்ன அது மைனஸ் நாலு இந்த பேசிக் கான்செப்ட் எல்லாம் தெரியாது அடி கணுகளை தப்பு பண்ணிடுறீங்க மத்தபடி அணிகள் ரொம்ப ஈஸி ஜீரோ பிளஸ் அஞ்சு என்ன அது அஞ்சு குறிகள் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் அதனால தான் மிஸ் எல்லா லாவையும் சொல்லி சொல்லி போடுறேன் நீ சொல்லி சொல்லி போடு அப்ப ஒரு நாலஞ்சு கணக்கு போடும்போது என்ன ஆகுது அப்படியே மனசுல பஞ்சிரும் மறக்கவே மறக்காது சாகிற வரைக்கும் மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு குறிகள் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் கூட்டி கூட்டிட்டா நாலே ரெண்டையும் ஆறு அதே குறியை இட வேண்டும் இந்த சிம்பிள்ஸ் ஆர் சேம் ஆடிட் அண்ட் புட் த சேம் சிம்பிள் ரைட் இப்ப எல்ஹெச்எஸ் வந்துருச்சா நமக்கு கொஞ்சம் <laughs> ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ஒம்பது ரெண்டு மைனஸ் ஏழு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இது ரெண்டு என்ன பண்ணும் நம்ம கூட்டணும் ஒத்த உறுப்புகளை கூட்ட வேண்டும் அப்போ நாலு கூட்டல் ரெண்டு மூணு கூட்டல் மூணு ஒன்று கூட்டல் நாலு ரெண்டு கூட்டல் ஒன்று மூணு கூட்டல் ஒம்பது மைனஸ் எட்டு கூட்டல் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் ஏழு என்ன பாரு எல்லாத்தையும் வா மனசுக்குள்ளேயே அப்படி சொல்லி சொல்லி பழகு பாரு ஜீரோ பிளஸ் ஒன்று மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இடையில கூட்டல் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புரியுதாடா கண்ணே இப்போ இதை கூட்டணும் நாலே ரெண்டையும் கூட்டினா ஆறு மூணே மூணையும் கூட்டினா ஆறு ஒன்னையும் நாலையும் கூட்டினா அஞ்சு ரெண்டையும் ஒன்னையும் கூட்டினா மூணு ஒம்பதையும் மூணையும் கூட்டினா ஒம்பது ஒன்று பத்து பத்து ரெண்டு பன்னெண்டு ஏன்னா மூணோட ஏழை கூட்டி எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் உனக்கு கஷ்டமா தெரியும் அதனால இங்கே இருந்து நான் கூட்டிட்டு புரியுதாடா கண்ணா மூணோட ஏழை கூட்டினா பத்து ஏழு எடுத்துக்கிட்டா மீதி ரெண்டுன்றது ஒரு சில குழந்தைங்க கொஞ்சம் தடுமாறு ஆனா இது ஈஸி உனக்கு அதனால அடுத்த மைனஸ் எட்டு பிளஸ் ரெண்டு குறிகள் மாறி வந்தால் கழிக்கணும் எட்டுல ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு எதுல இருந்து கழிச்சோம் எட்டுல இருந்து கழிச்சோம் புரியுதா இந்த சிம்பிள்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் யூ ஹவ் டு சப்ராக்ட் இட் ஃப்ரம் விச் நம்பர் யூ ஆர் சப்ராக்டிங் ஃப்ரம் எயிட் ஸோ வாட் இஸ் த சிம்பிள் ஃபார் எயிட் மைனஸ் அதனால மைனஸ் இருந்தா போடணும் அடுத்தது ஒன்று மைனஸ் ஏழு குறிகள் மாறி வந்தால் கழிக்கணும் ஏழுல ஒன்று போச்சுன்னா ஆறு ஏழுக்கு என்ன குறி இருந்துச்சு மைனஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஒன்று ஒன்று குறிகள் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் கூட்டி அதே குறியை இட வேண்டும் இந்த சிம்பிள்ஸ் ஆர் சேம் ஆடிட் அண்ட் புட் த சேம் சிம்பிள் ஆட் பண்ணும்போது அஞ்சு என்ன குறி இருந்துச்சு சேம் சிம்பிள் மைனஸ் வந்துருச்சா ஏ பிளஸ் பி அடுத்தது என்ன வேணும் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி நம்ம ஏ பிளஸ் பி கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா கண்டுபிடிக்கலையா அப்போ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாமா இங்கே என்ன அது ஆறு ஆறு அஞ்சு மூணு பன்னெண்டு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு பிளஸ் சி கணத்தை எழுதணும் சரியா இருக்க சி கணம் அப்போ என்னது எட்டு மூணு நாலு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாலு மைனஸ் ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணும் ஒத்த உறுப்புகளை கூட்ட வேண்டும் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆடர் அப்போ ஆறு பிளஸ் எட்டு ஆறு பிளஸ் மூணு அஞ்சு பிளஸ் நாலு கரெக்டாக கை வச்சு வச்சு எழுதுற பாரு மூணு பிளஸ் ஒன்று கை எங்கே வந்துருச்சு ரெண்டாவது ரோக்கு வந்துருச்சா அப்போ மூணு பிளஸ் ஒன்று பன்னெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு பிளஸ் மூணு மைனஸ் ஆறு பிளஸ் ரெண்டு ஒன்று பிளஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று புரியுதா எட்டு ரெண்டும் பத்து பதினாலு இல்லாட்டி ஆறு நாலும் பத்து பதினாலு உனக்கு எது வசதியா இருக்க செய்ய ஆறு பிளஸ் மூணு என்ன ஒன்பது அஞ்சு பிளஸ் நாலு என்ன ஒன்பது மூணு பிளஸ் ஒன்று என்ன நாலு பன்னெண்டு மைனஸ் ரெண்டு புரியுது அடிக்கணும் என்னது பன்னெண்டு மைனஸ் ரெண்டு என்னது பத்து இப்படி எழுதும் போதே இந்த எலகச்சஸ்ஸை பார்த்துக்கோ ஏன்னா ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் தப்பாக வந்தாலும் அவனோட கணக்கு ஒன்னா இந்த பக்கம் தப்பாக இருக்கணும் இல்லை அந்த பக்கம் தப்பாக இருக்கணுன்றத புரிஞ்சுக்கோ அப்போ உடனே செக் பண்ணு அப்போ ரெட்ட வேலை வராது அடுத்தது என்னது அதே மாதிரி இதை பார்த்து இங்கே எழுதிக்கிறாங்க ஏன்னா இதில் கூட நீ தப்பு பண்ணி இருக்கலாம் அதனால இதை பார்த்து எழுதக்கூடாது எழுதிட்டு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிப்பாரு எந்த உறுப்பு தப்பாக வருதோ அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணிப்பார் இப்ப என்னது குறிகள் மாறி வந்தால் கழிக்கணும் கழித்து இப்ப ஆறுல மூணு போச்சுன்னா மூணு எதுல இருந்து கழிச்சோம் ஆறுல இருந்து அப்ப என்னது மைனஸ் மூணு அடுத்து அதே மாதிரிதான் 
குறிகள் மாறி வந்தால் கழிக்கணும் ஆறுல ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு என்ன நாலு மைனஸ் நாலு ஒன்னு பிளஸ் நாலு அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று குறிகள் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் கூட்டி அதே குறியை இட வேண்டும் வந்துருச்சா டாக்கணும் ஆறு எச்எஸும் பாரு எழுக எச்எஸையும் பதினாலு பதினாலு ஒன்பது 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 நாலு பத்து மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு அஞ்சு கரெக்ட் அப்போ என்ன போட்டுக்கலாம் எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் தேர் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி என சரிபார்க்கப்பட்டது இல்லையா ஒன் அண்ட் டூ போட்டுக்கோ ஒன்று மற்றும் இரண்டிலிருந்து செய்யலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ்னா இந்த எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் என்ற வார்த்தை இருக்கணும் ஒன்னு ரெண்டுன்னு போடணும்னா இந்த ஒன்னு ரெண்டுன்றது இருக்கணும் எல்லாரும் இந்த கடைசியா எடுத்து எழுத மாட்டேன்றீங்க கண்ணுகளா அது ரொம்ப தப்பு ஏன்னா அவங்க கேட்கறாங்க சரிபார்க்கன்னு கேட்கும்போது எதுல இருந்து எதுன்னு நீ சொல்லணும் சொல்லிதான் செய்யணும் சரியாடா கண்ணா புரிஞ்சுதாப்பா வெரி குட்ராக்கண்ணா